Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights, and it's 27th of October morning, 10 a.m. class. So, actually, आज का question में हम मैं आपके लिए paper three का कौन सा अच्छा सा question लेके आएं? Discuss करते हैं. Let's discuss about it. So, uh, it's uh, please, but before that, please follow my YouTube channel and other social media handles. Uh, आपको बताना है कि what is the basis of participatory irrigation management? Explain its utility in irrigation management in India. Participatory irrigation management क्या है ये इरिगेशन से तो आप समझ लेते हैं जो खेत में हम पानी देते हैं हमारी फसलों को बढ़ाने के लिए राइट right? सो so, वो इरिगेशन हो जाता है उसको पार्टिसिपेटरी मतलब ये दो या दो से ज्यादा जो पार्टीज होती हैं उनका मिलके एक साथ इरिगेशन का पार्टिसिपेट उसमें पार्टिसिपेट करना उसको मैनेज करना एक तरह से तो मैंने थोड़ा सा तोड़ उड़ के आपको बताया ये इसका डेफिनेशन इसको हमें अच्छे से बताना है इसका कैसे यूज कर सकते हैं इंडिया में कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और इरिगेशन में कैसे हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में राइट तो अप्रोच हम इसके लिए देखेंगे डिफाइन कर देना है पहले हमें पीआईएम को इसके ऑब्जेक्टिव बता देने हैं हाईलाइट कर देना है इसके कंस्ट्रेंट का इसको क्या क्या प्रॉब्लम है इसको इम्प्लीमेंट करने में और फिर इसके क्या क्या हम स्टेप्स कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट कर करने के लिए और फिर उसको कंक्लूजन दे देंगे वे फॉरवर्ड जिसको बोल देते हैं ये हम ऐसे अपना क्वेश्चन पूरा करेंगे इंट्रोडक्शन में इसको बता देंगे होता क्या है ये जो टर्म है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट ये आपका पार्टिसिपेशन है इरिगेशन यूजर्स का ठीक है इरिगेशन में जितनी भी पार्टीज अवेलेबल है ना मतलब जैसे कि आपका फार्मर का खेत है वो फा, फार्मर आपका उसमें पानी देगा उसके आसपास जो आपका पानी पंचायत है उस एरिया की वो आपका ये मैनेज करेगी कि इस एरिया में कितना पानी जाना चाहिए इस बार इस एरिया में ये वाली फसल ज्यादा कैश क्रॉप है मतलब तो पानी ज्यादा लेगी और अगर कम है आपकी नॉर्मल ग्रेन्स है तो वो पानी मैनेजमेंट में लगेगा तो वो ये डिसाइड करेगी ठीक है सो ये जो बॉडीज होती है फार्मर के साथ मिल कैसे इरीगेशन में हेल्प करेंगी इसी को हम पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट कह देते और वाटर यूजर एसोसिएशन जो भी है वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईएम ठीक है सो क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड द इरिगेशन सिस्टम अमंग द यूजर्स सो एज टू प्रमोट द इकॉनमी इन वाटर यूज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सिस्टम राइट right. सो so, हमें एक ओनरशिप का जो सेंस है वो हमें मिल जाता है कि आपका पीआईएम के होने से सपोज uh, जो रिसोर्सेज है वो इरिगेशन सिस्टम है ये जितने भी यूजर्स हैं इसके इरिगेशन मतलब पानी को यूज करने वाले उन सबको एक तरह से ओनरशिप का एहसास मिलता है और वो प्रमोट करते हैं इकोनॉमी मतलब पानी का यूज पानी के यूज को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और प्रिजर्व करते हैं पानी को ऐसा नहीं कि वेस्ट करेंगे ठीक है जब आप सपोज आप कोई रेंट के घर में जाते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीजीज में रहते होंगे तो पीजी में क्या होता है कि आपको सब कुछ पहले से ही मिलता है तो आप उस चीज का इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जितना आप अपना खुद से रूम लेंगे अपना एक आज आपने बेडशीट लिया आज आपने अपना एक चेयर खरीदा आज आपने अपना टेबल खरीदा आप उसका खुद से जितना केयर करेंगे ना आप उसका केयर नहीं कर पाएंगे जो जो आपको मिला हुआ है ऑलरेडी राइट तो आप भले ही उसका पे करते हैं बट अपने हाथ से जो चीज करते हैं ना उसका ज्यादा रिस्पेक्ट करता है इंसान नहीं, सो ऐसे ही होता है इसमें जब आप अपने खुद से करेंगे मैनेजमेंट उसको तो आप उस पानी को बचाएंगे कि आपको पता है कहाँ से आ रहा है पानी कितनी मुश्किल से आ रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरीज थ्रू बेटर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इरिगेशन सिस्टम अब इसमें क्या होता है ये आपकी सर्विस डिलीवरी को भी मैनेज करता है बेटर ऑपरेशन करता है और मेंटेन करता है इरीगेशन सिस्टम को अचीविंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज प्रिसाइजली एज पर क्रॉप नीड्स जो भी जिस भी आपकी फसल है आपकी जो भी फसल है उस फसल के अकॉर्डिंग आपकी जो नीड है पानी की सपोज हमें शुगर केन लगाना है इस बार शुगर केन में बहुत ज्यादा पानी चाहिए हमें खड़ा पानी चाहिए ठीक है सो so, इसमें हमें लगभग आधा साल तो वहां पे हम शुगर केन जो उगाएंगे वो ऐसी जगह के आसपास उगाएंगे जहाँ पे पानी का सोर्स सारा साल बहता रहता हो ठीक है सो so, ऐसे ही हम देखेंगे कि जो सपोज हमें बाजरा उगाना है बाजरा में कहते हैं इसको द ग्रेन ऑफ द पुअर ओके ये जो गरीब आदमी होते हैं उसका ग्रेन होता है तो बाजरे में बहुत कम आपको पानी बहुत कम मेंटेनेंस ऐसे इतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्रॉप्स ठीक है तो वो हमें देखना होगा कि क्रॉप की जरूरत के हिसाब से हम जैसे आज क्यों पंजाब में हम अगर बोले वहां पे पानी की समस्या क्यों आ रही क्योंकि इतना एक्सेसिव वे 
आपका वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो कैश क्रॉप का जो प्रोडक्शन हुआ है वो वहां पे वहां वहां का जो सारा वाटर लेवल है वो आपका उसने पूरा ले लिया है ठीक है नीचे से सारा पानी चूस लिया है कुछ नहीं बचा है नीचे तो इसीलिए वहां पे पानी की समस्या ज्यादा हो रही है तो ये कब होता है जब हम क्रॉप नीड के अकॉर्डिंग उस जगह की नीड के अकॉर्डिंग हम फसलें नहीं उगाते हैं हम जहां सपोज जिसका एनवायरमेंट है कोई जगह है उसका एनवायरमेंट है कि वहां पे वीट ही हो सकता है हम वहां जबरदस्ती गन्ना भी उगाएंगे जबरदस्ती हम रबर उगा रहे हैं वहां पे तो फिर क्या होगा वहां पे बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज है उनका आपका डेमोल्यूशन uh, स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सो स्ट्राइविंग फॉर इक्विटी इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसको जितना पानी की जरूरत है उस हिसाब से उसको पानी दिया जाएगा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वाटर वेर वाटर इज कार्स एंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड वेर वाटर इज एडिक्वेट मतलब जहां पे पानी कम है वहां पे पानी पहुंचाना और जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे आ, मतलब जिसकी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से यूज करना ठीक है तो ये इसका मतलब होता है नेक्स्ट आपका नेसेसिटी ऑफ पीआई आई क्या जरूरत है हमें हमें पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट की जरूरत क्या है तो नीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ कोर्स किसी भी देश का किसी भी जगह का यही एक इकोनॉमी का कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ज्यादा हो जाए इतना ज्यादा हो जाए कि हमारे पास भी रहे और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए राइट कि हम उसके उससे कुछ इनकम भी कर पाए अफकोर्स फ्यू Human as well as the bovine population has been increasing all over the world and more so in India, right? हाँ हमारी जो इंसान है इंसानों के साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन है जो हमारे जानवरों की वो भी बढ़ रही है तो वो क्या हो रहा है ये अगर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना आपका फूड सिक्योरिटी पे हमला रहेगा उतना आपका ज्यादा उनको खाना चाहिए उतना ज्यादा उनको एग्रीकल्चर रिसोर्स चाहिए जिंदा रहने के लिए राइट right? ठीक है, सो इट इज हेंस इम्परेटिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू की पेस विद द रिक्वायरमेंट और ये बहुत जरूरी है कि जितनी रफ्तार से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी रफ्तार से आप अपना प्रोडक्शन भी करें इरिगेशन बीइंग द लाइफलाइन ऑफ एग्रीकल्चर इट्स डेवलपमेंट मेटिकुलस मैनेजमेंट इज द नेसेसिटी ऑफ द डे राइट ये लाइफलाइन है एग्रीकल्चर की ऑफकोर्स एग्रीकल्चर कैसे होगा बिना पानी के एरिगेशन वो एग्रीकल्चर होगा नहीं तो अगर ये करना है हमें तो हमें इसका बहुत ही अच्छे से किफायती यूज करना होगा इरिगेशन का राइट right? और प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल अवेलेबिलिटी अब इसका क्या है सिवियर बजटरी कंपटीशन चल रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे डिफरेंट सेक्टर्स में कि आपके जो डिफरेंट गवर्नमेंट है उनको अलग अलग हिसाब से उनको जो बजट है वो कमी पड़ रही है जितना बजट अलॉट होता है उससे ज्यादा लग जाता है तो ये जो चीजें हैं द रेशियो ऑफ फाइनेंशियल आउटले फॉर द इरीगेशन सेक्टर टू द टोटल आउटले इज कमिंग डाउन ईयर आफ्टर ईयर राइट इसमें जितना पैसा जा रहा है उतना आउटपुट नहीं आ रहा है राइट तो फिजिकल अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी है कि हम इस सेक्टर में कितना पैसा लगा सकते हैं उसके लिए हमें आउटपुट भी चाहिए अंडर सच सर्कमस्टांसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर मनी बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम अपियर्स डिफिकल्ट ऑफकोर्स जो पुराना सिस्टम था उस पर हम अगर उतना ही पैसा लगाए उतनी रफ्तार से पैसा लगाए तो वो हमारा हमें लग रहा है कि वो वेस्ट जा रहा है उतना हमें आउटपुट नहीं आ रहा है उस चीज का अब जब तक आउटपुट नहीं आएगा तो हमें वो बजट जो हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं वो हमें लगेगा कि वो वेस्ट हो रहा है राइट उसका इतना इफेक्टिव हमें जो उसका आउटकम है वो नहीं मिल रहा है दस फार्मर्स हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी देम सेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर बर्डनिंग ओवर बर्डनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सट्रेकर एंड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट अब फार्मर्स इसमें क्या कर सकते हैं इन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, लेनी होगी कि जो ओवर बर्डनिंग है अपना गवर्नमेंट की वो बढ़ रही है कि उन गवर्नमेंट पे ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि आप इरिगेशन में उनको जो रिसोर्सेज है वो संभालने हैं इसके बजाय अगर फार्मर्स अगर अपनी रिस्पांसिबिलिटी ले लें कि मेरा खेत है मैं अपने अकॉर्डिंग अपने देख करके उसको पूरा रिसर्च करके तब मैं इरिगेशन का यूज करूंगा तो एक तरह से बहुत ज्यादा ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे फार्मर्स राइट उनको ज्यादा गवर्नमेंट का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाई मेंटेनेंस कोस्ट एंड लो रिकवरी ऑफ इरीगेशन चार्जेस राइट तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज्यादा लगता है और रिकवरी है और इरिगेशन चार्जेस की वो कम हो जाती है ऑफर द कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ वाटर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट इज मोर देन द अमाउंट रिकवर्ड मतलब जितना उसमें पैसा ज्यादा लगता है कॉस्ट ज्यादा लगती है और उसका जो आपका रिकवरी है वो कम है मतलब आपका पैसा ज्यादा लग रहा है उससे मिल कम रहा है राइट दिस इज कॉजिंग सीवियर बजट कॉन्स्ट्रेंस 
to the government and uh, consequently maintenance of irrigation system could not be properly carried out by the resulting in system deficiency and under reliability of irrigation waters to farmers theek hai to yahi ek hai budget ka problem zyada ho jata hai agar jitna paisa government laga rahi hai maintain karne ke liye irrigation system wo aapka utna result nahi de raha hai right ye problem kar raha hai this the water users association could play this role in a better way to so, water users w u a hai jo hamara ye acche se apna role play kar sakte hain apna local area ka inko zyada knowledge hota hai aur local area ke according wo apna water management kar sakte hain constraints in implementation of pim ab jo aapka irrigation management hai participatory isme aapka jo Uh, इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो हम देखेंगे एक तो लैक ऑफ लीगल बैकअप एंड पॉलिसी चेंजेस बार बार देखो हर uh, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि हर पांच साल में आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग नई गवर्नमेंट पुरानी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी वो बंद कर दी जाती है नई पॉलिसीज बना दी जाती है तो थोड़ा सा भी जो बेस बन ही नहीं पाता किसी भी पॉलिसी का तो लीगल बैकअप इनको नहीं मिल पाता है मैं बहुत सारे स्टेट्स हैं नो और वेरी लिटिल लीगल बैकअप एंड क्लियर कट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट लेवल टू टेक पीआईएम ठीक है सो पीआईएम को लेके कोई भी गवर्नमेंट इतना सीरियस और क्लियर कट डिसीजन नहीं लेती है कि बाद में अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो उसको कोई चेंज ना कर पाए या उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े राइट सिस्टम डेफिशिएंसी अब क्या है देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स लाइक डिटेरिओरेशन ऑफ ओल्ड कंट्रोल एंड मेजरिंग स्ट्रक्चर्स लीकेजेस एंड सीपेज एट वेरियस प्लेसेस इरोजन ऑफ बैंक्स एंड बेड्स दीस प्रॉब्लम्स हिंडर फार्मर्स एंड टेकिंग ओवर इरिगेशन मैनेजमेंट ठीक है सो ये क्या है ये सिस्टम जो है वो डेफिशिएंसी इसका क्रिएट हो जाता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसमें पुराना जो है जो सिस्टम उसको कंट्रोल करने में अभी भी प्रॉब्लम आती है और जैसे लीकेज हो गया सीपेज एट वेरियर प्लेसेस जैसे पानी सपोज एक हमने यहाँ पानी की टंकी बना दी बहुत बड़ी और यहाँ से पानी आपका जा रहा है बहुत बड़े लग, लगातार ये देख लीजिए आप पांच छह किलोमीटर का रास्ता है अब इस रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोई लीक हो गया उस पानी में उस जगह में कोई प्रॉब्लम हो गया कोई पॉइजन तो नहीं एड हो रहा है उसमें राइट तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बैंक्स और बैंक है मतलब जहाँ कोई नदी है उसका किनारा है और उसका आसपास का जो एरिया है वो ये तो ये प्रॉब्लम है ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत करती हैं और अब देखो फार्मर जो हम अपने खेत का तो ले सकता है ठीक है अपने खेत को तो ठीक कर सकता है बट जो रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी ना कि जहां से पानी आ रहा है वो तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इंश्योर करना पड़ेगा कि बिल्कुल सही हो राइट सो अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी मतलब कोई सर्टेन नहीं है आपको ये साल भर में अगर मानसून अच्छा हुआ इसलिए कहते हैं ना कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो मानसून डिपेंडेंट है कैसे कि हमारा जो फार्मर्स है वो उनको मानसून पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है साल में ज्यादातर टाइम कि इसकी वजह से अगर वो मानसून अच्छा हुआ तो पानी इस बार मिलेगा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा राइट सो ऐसे फार्मर्स आर रिलेक्टेंट टू टेक ऑन द अवेलेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द सिस्टम अनलेस ठीक है अनलेस डिलीवरीज ऑफ वाटर आर मेड रिलायबल फ्लेक्सिबल प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल टू नीड मतलब जब उनको जरूरत हो तब अगर पानी मिल जाए तो फार्मर्स की ना बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी पानी ही नहीं मिलता है सपोज अब इस साल मैंने सोचा है कि मैं शुगर केन लगाऊं अगले साल मैंने सोचा है कि मैं कैरेट्स लगाऊं राइट right? और सॉरी मैंने इस सीजन के लिए सोचा है कि कैरेट्स लगाऊं इस सीजन के लिए सोचा है शुगर केन लगाऊं आगे मैं सोच रही हूँ थोड़ा बीट रूट भी लगा दू ठीक है तो ये जो चीजें हैं फसलें हैं ये कब पूरी होगी जब हमारे पास पहले से रिसोर्सेज तय अगर किसी का घर एकदम नदी उसके घर के पास जाती है नदी सारा साल बहती है तो उस पर उसके मर्जी है ना वो कभी भी अपना चाहे जब चाहे मन करे कुछ भी उगा सकता है बिकॉज पानी कभी खत्म नहीं होगा और जो उस नदी से पांच सात किलोमीटर दूर है कोई किसी का खेत तो उसको तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ तक पानी आते आते कहीं बीच में कोई ब्लॉक हो जाए कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए अगर पानी वो इंश्योर करता है पूरा साल गवर्नमेंट उसको दे दी है तब वो सोचेगा ना इसी फसलों के लिए ये दिक्कत है फियर ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी फार्मर्स आर वरी टू टेक इरिगेशन मैनेजमेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ श्योरिटी ऑफ फाइनेंस इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोर्स फंड्स नहीं है अपना ऑपरेशन करने के लिए पूरा मतलब मैनेज करने के लिए उसको राइट तो फाइनेंशियल अगर बीच में मान लो उन्होंने लोन ले लिया और नहीं चुका पाए तो आगे फिर सुसाइड करने का प्रॉब्लम रहता है इंडिया में डेमोग्राफिक डायवर्सिटी मतलब आपका वेरिएशन है हमारी इंडिया में अमेरिक 
कह सकते हैं ये एरिया प्रॉपर आपका डेवलप्ड है इसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं इस एरिया में बिल्कुल एक भी पढ़ा लिखा नहीं है वेराइटी है लोगों की ठीक है डेमोग्राफिक है जो डायवर्सिटी है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वे में एथनिक वे में एजुकेशन लेवल में डायवर्सिटी ऑफ फार्मर्स हर तरह के फार्मर्स है पढ़े लिखे फार्मर्स है कहीं बिल्कुल अनपढ़ है कहीं भी खेत का पूरा डिमार्केशन है यहाँ से यहाँ तक ये कर होता है कहीं भी खेत ऐसा होता है राइट right, तो so ये कोई मतलब इंडिया में अभी तक पूरा डिमार्केशन नहीं है किसी भी चीज का तो फार्मर्स के लिए जो चीजें हैं ये बहुत ही ड्रॉबैक करती हैं तो पीआई इज टेकिंग मच टाइम इन इंडिया इसीलिए इसको टाइम भी लग रहा है इंप्लीमेंट होने में राइट right, अब इसके लिए आप सूटेबल एक वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं कि रेस्टोलाइजेशन ऑफ वॉटर एड्स वाटर एज का आप रेस्टोलाइजेशन कर दो इक्वल कर दो देर इज अ टेरिबल नीड फॉर रेस्टोलाइजेशन ऑफ वॉटर एज सो एज टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम मतलब वाटर एड जैसे कि आपका ये एरिया है यहाँ पे आपका जो अंडर वाटर लेवल है वो आप अगर इक्वल कर दो उसको मेंटेन करने में कामयाब रहे तो आपका कहीं भी फार्मर या फिर नदी जाती है नहीं जाती है अगर वो इरिगेशन करना चाहता है तो वो इजीली वहां से पानी डिग आउट कर सकता है ठीक है सो वाटर रेट का ये मतलब है वुमेन रोल इन पी आई एम अब वुमेन का जब तक देखो हम बोलते हैं हम नहीं बहुत बड़े जो आपकी दुनिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बोलते हैं कि जहां भी किसी भी प्रोफेशन में किसी भी देश में किसी भी तरीके से अगर वेमेन का रोल उसमें बढ़ा दिया जाए ना तो वो सिस्टम अपने आप ही इम्प्रूव कर लेता है बाय द टाइम वो इम्प्रूव करने में ज्यादा समय नहीं लगाता है ये तब तक होता है प्रॉब्लम तब तक है जब तक वहां पे पेट्रियार की है मतलब जब तक आप सिर्फ मेल डोमिनेटेड कोई भी प्रोफेशन कोई भी सोसाइटी कोई भी वर्क रहता है तो वहां पर आपका करप्शन होने का चांस रहता है आपका प्रॉब्लम होने का ज्यादा चांस रहता है आपका उसमें ज्यादा फेथ नहीं रहता है उस चीज में बट जहां पे अगर वेमेन आ जाते हैं किसी भी काम को टेक ओवर कर लेते हैं तो थोड़े ही समय में वहां पे बहुत ही ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है राइट right. Considering the importance of women in terms of their numerical strength and the significant contribution they make to the agriculture labor force, there is a need for women to play an important role in PIM. Of course, अगर women को भी इसमें थोड़ा सा आपका जगह दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से take care कर सकती है चीजों का, right? Naturalistic होती हैं by the nature women's, right? नीड फॉर ए लीगल फ्रेमवर्क अगर उनको लीगली ये बोल दिया जाए कि आपको ये स्कीम दी गई है इतना पैसा मिलना है तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो उसको छीन नहीं सकती बंद नहीं कर सकती उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया तो फार्मर्स क्या करेंगे वो सिक्योर फील करेंगे मॉडल एक्ट कैन बी फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट विच विल इंश्योर द सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशरीज इन द मैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम एट वेरियस लेवल राइट right. तो ये हो जाएगा ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट नीड टू बी इनकॉपरेटेड अंडर द एक्ट एक प्रॉपर आप अपना जो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर वो दे दिया जाए फार्मर्स को तो वो भी सही रहेगा नीड फॉर मॉनिटरिंग रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है इवेल्युएशन जरूरी है परफॉर्मेंस ऑफ डब्ल्यू ए जो हमारी वाटर जो एसोसिएशन है उनका ठीक है इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पी आई एम प्रोग्राम इन द कंट्री द एक्सपीरियंस शोज दैट uh wherever farmers have been actively engaged the overall management of the irrigation system and the water use efficiency have significantly improved thus in light uh, of the increasing vulnerability of the indian agriculture pim should be actively pursued at all levels right सो so, ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये हमें बताता है ये सब हमने ऊपर क्वेश्चन को एनालाइज किया है ये हमें बता रहा है कि जो फार्मर्स का है ना वो एक्टिवली उनको एंगेज करने के लिए ओवरऑल मैनेजमेंट इरिगेशन का बहुत जरूरी है राइट right? पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जो आपकी अथॉरिटीज बनाई गई है उनका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और ये क्या करेगा ना धीरे धीरे आपका वर्नरेबिलिटी जो है जो डिफरेंट सेक्शंस की वो दूर कर देगा तो पीआईए बहुत ही ज्यादा सही है इसको एक्टिवली आपको हर जगह पे हर लेवल पे इस्तेमाल करना चाहिए इसको एक्टिवेट करना चाहिए राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे बहुत अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा टेक्निकल था थोड़ा डिफरेंट था इसको जरूर दो तीन बार पढ़िए और इसको लिखने का ट्राई जरूर कीजिए राइट वन ट्वेंटी हो गए हमारे क्वेश्चन इतने ज्यादा हम फास्ट uh, हम बढ़ रहे हैं आगे तो बहुत अच्छा लगता है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे क्विक वन लाइनर का अपडेट भी आ जाएगा आपके लिए आज का ठीक है थैंक यू सो मच है